നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ പ്ലേറ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ മാൻ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒച്ചയില്ല ഇമാതിരി രീതിയിൽ ഇന്നലെ ലൈവ് സ്ട്രീമും പൊളിച്ചു പോയി ഹെലിബ്രേറ്റും ചെയ്ത് സൗണ്ടും പോയി മാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ അവസാനം ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെ തോപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പല മീറ്റിങ്സിലും നമ്മൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത് പ്രോബഡി നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മേൽ ഡോമിനേഷൻ ഉള്ള സൈഡ് ബയൺ മ്യൂണിക്കാണ് സോ ബയൺ മ്യൂണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ തകർത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം എട്ട് രണ്ടിന് നമ്മളെ തോപ്പിച്ചപ്പം ആ ബയൺ തോപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ നമ്മുടെ കോച്ചായിരുന്നു ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് സോ ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് കറൻ്റ്ലി ബാർസ കോച്ചാണ് ആ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബയൺ എഗെയിൻസ്റ്റുള്ള ആ ഒരു അൺബീറ്റൻ സ്ട്രീക്ക് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാൻ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല റിയലി ഐ എം ഔട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇതൊരു റിവ്യൂ പോലെ ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസ് വീഡിയോ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ഇതിന് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് എൽസ് ബ്രോ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ റാഫിനയുടെ ഹാട്രിക്കാണ് ബാർസലോണയ്ക്ക് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സ് ഈക്വലി കൂട്ടാണ് ആരെക്കുറിച്ചും ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല സോ മാച്ചിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡാനി ഓൾമോ അല്ല വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയ ഒരു കോളായിരുന്നു ആൻഡ് പലരും ചോദിച്ചു വൈ 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 ഓൾമോ ബയൺ എങ്ങനെ സിക്കിടലല്ലേ വൈ എങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്തിനും ഫെർമിൻ ഒരു ഇഞ്ചറിക്കേഷൻ വരുമല്ലേ എസ് ഓൾമോ ഇഞ്ചറിക്കേഷൻ വരുവാണ് പക്ഷേ എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന് കൂടുതൽ ഓൾമോയുടെ അറിയാമല്ലോ കുറച്ചോളം കൂടുതൽ മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ആ ചേഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്തു ആ ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് രണ്ട് അസിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിൻ്റെ കോളിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് രണ്ട് അസിസ്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്ത് ആൾ അറുപത് മിനിറ്റോളമാണ് ആൾ കളിച്ചത് അത് ആൾ ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ ബയൻ മണിക്കും മുസിയാല ഇല്ലായിരുന്നു മുസിയാല ബെഞ്ചിലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല സോ അവരുടെ മിഡ് ഫീൽഡിന് അഗേൻസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മിഡ് ഫീൽഡിന് അഗേൻസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കളിയുടെ തുടക്കത്തിലെ മിനിറ്റിൽ തന്നെ റഫീനയിലൂടെ നമ്മൾ ഗോള് സ്കോർ ചെയ്യുകയുണ്ട് ഈ മാൻ റഫീന അത് റഫീനയിലോട്ടൊക്കെ വരാം ആ നമ്മുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബിൽഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഫേസും എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ഏരിയാസ് അതോ നമ്മുടെ മിഡ് ഫീൽഡ് ലോസർ ബോൾ പോകണം എന്നുള്ളൊരു വാശി നമുക്കുണ്ട് അതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റിവ്യൂലും എല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവൻ സെവിയ മാച്ചിലും അതിന് മുമ്പത്തെ മാച്ചിലും എല്ലാം യങ് ബോയ്സിന് അഗേൻസ്റ്റുള്ള മാച്ചിലും എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ബാർസലോണയ്ക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് പണ്ട് ടീമുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രലി ഒന്ന് കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കുക മാൻ ടു മാൻ പ്രസ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ അഗ്രസീവ് ആവുക മേ ബി നമ്മുടെ ബോൾ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്നാ പറയുക വേർസ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഡയറക്ട്ലി വൈഡ് ഏരിയാസിലോട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ ഏരിയാസിലൂടെ മാത്രമല്ല വൈഡ് ഏരിയാസിലൂടെയും ബിൽഡ് ചെയ്യാം വൈഡ് ഏരിയയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പ്രസ് വരുന്നു നമ്മൾ ബോൾ ഓവർ ദ ടോപ്പ് ഇടുന്നു അവരുടെ പ്രസ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പറയുമ്പം കാര്യം സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്ടിക്സ് ആണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അത് ബാർസലോണ പ്രോപ്പർലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വൈഡ് ഏരിയയിലൂടെ ബോൾ ഓവർ ദ ടോപ്പ് റാഫിന വാസ് പ്ലേഡ് ഇൻ മാൻ ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് റാഫിന പ്ലേയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഒന്നും പറയാനുള്ള ഒരു കിഡിലൻ കിഡിലൻ ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു റഫീനയുടെ അതും മാനുവൽ ന്യൂ ആൻഡ് അഗേൻസ്റ്റ് അങ്ങനെ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത് അടിക്കുക മാൻ ഒരു സംതിങ് എൽസ് വൺ സീറോ ലീഡ് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്ക് ഫുട്ടിലോട്ട് വലിയ നോന്ന് പോലെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വൈഡ് ഏരിയാസിൽ ധാരാളം സ്വിച്ചുകൾ അവന്മാർ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒലീസ് ടു ഗ്നാബ്രി ഒലീസ് ടു ഗ്നാബ്രി ധാരാളം സ്വിച്ചുകൾ സോ ഇന്നലെ മേ ബി ഒരു വീക്ക്നെസ് വൺ ഓഫ് ദ വീക്ക്നെസ് അഥവാ മേജർലി ഉള്ളൊരു വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ വൈഡ് ഏരിയാസിൽ ഇപ്പം 
അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിൽ ലെവൻഡോസ്കി അടിക്കുകയാണ് ഫെർമിൻ ലോപ്പസിൻ്റെ അസിസ്റ്റാണ് അവിടെയും വരുന്നത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ റഫീനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ വരികയാണ് സോ റഫീനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളിലോട്ട് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്ലെയറിൻ്റെ പേര് കസാഡോ ആണ് സോ ഇന്നലത്തെ മാച്ച് പ്രോബ്ലി ദ മാർക്ക് കസാഡോ ഷോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പലരുടെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കസാഡോ ബിഗ് ടീംസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ലാമാസിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കസാഡോ ശരിയാണ് ലലീഗ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് മീഡിയോക്കെ ടീംസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അഥവാ ലലീഗ അല്ല തന്നെ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന സൈഡിൽ അഗേൻസ്റ്റ് മേ ബി ആൾ കോൺഫറൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബയനൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ടീമിനെ അഗേൻസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ഇന്നത്തെ കസാറോടെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ആൾ ആ ഒരു പാസ് ഇട്ട് നോക്കുക അത്രയും പ്രഷർ ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആൾ ആ പാസ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടില്ല പാസ് ആയിരുന്നു റഫീനയിലോട്ട് ആ റഫീനയുടെ കൺട്രോളെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഉപ്പമ്മക്കാനോടെയും എടവഴി അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക ന്യൂ ഇയറിനെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് റഫീനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ബാർസലോണ മൂന്നേ ഒന്ന് ആക്കുകയാണ് സോ കസാഡോയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കസാഡോയുടെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നേ ഒന്ന് ലീഡ് എടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രോബ്ലി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകൾ ബയൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഗെയിം ആയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഗോൾ വരുന്നതും റഫീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് റഫീനയിലോട്ട് ആ ബോൾ കൊടുത്ത യമാലിൻ്റെ പാസ് വാ സംതിങ് എൽസ് ആൻഡ് റഫീനയുടെ കൺട്രോളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് റഫീന മാൻ അവിടെ നിന്ന് ന്യൂ ഇയറിനെയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ റഫീന ഹൈ ഓൺ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് റഫീനയുടെ ഹാട്രിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ക്യാപ്റ്റൻ സാമ്പാൻ്റെ ഡിസേർവിംഗ് ആയ ആളുടെ കയ്യിലാണ് ആൻഡ് റഫീനയുടെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ധാരാളം ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോൽ ആൾ ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ആരും ഓർത്തിട്ടില്ല ആൻഡ് വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ഹാൻഡ് സി ഫ്ലിക്ക് പോലും വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ റഫീനയുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഒരു പ്ലെയറിനെ കോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും വർക്ക് റേറ്റും കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയർ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പ് ഫ്രണ്ട് ഇമ്മാതിരി ഗോൾസും അസിസ്റ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും വർക്ക് റേറ്റ് ഇത്രയും വർക്ക് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ ഞാൻ കോച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹാൻഡ് സി ഫ്ലിക്ക് പറയാണ് നോക്കുക ഡോമിനേറ്റിംഗ് ബാഡ്മിനിക് സൈഡിനെ കോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജർമ്മനിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ചായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജർമ്മനിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ച് വേൾഡ് കപ്പ് വിന്നിങ് ടൈമിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ചും കൂടാതെ ജർമ്മൻ നാഷണൽ ടീമിനെ മെയിൻ കോച്ചുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ പറയുന്നത് റഫീന പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സോ എന്തുമാത്രം ഇതാണ് ആൾക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലേ സോ നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനോട് പോകാണ്ടാണ് യമാൽ എഗെയിൻ ബ്രോ ഡോമിനേറ്റഡ് ആളുടെ സ്കിൽസും ടേക്ക് ഓൺസും ഉണ്ട് യമാലിൻ്റെ കാലിലോട്ട് ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രോബ്ലി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മാതിരി എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ടൈറ്റ് സ്പേസിലൂടെ ബോളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ആൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയണം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാക്കുകളുടെ കാര്യം കുബാർ സാൻ ഇനീഗോ അവരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എസ്പെഷ്യലി ഹൈ ലൈനും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്കിൾസ് പുട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡിഫൻസീവിൽ കവർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പൊസിഷനിങ്ങിലാണെങ്കിലും രണ്ടു പേരും കിട്ടില്ലം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബ്രോ ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് സെൻട്രൽ ബാക്ക് ഡ്യൂഓ ഐ എം റിയലി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ദം ശരിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അഥവാ എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈലൈൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എന്നെ റിസ്ക് ഫോർ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോളിസി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈലൈൻ വെച്ച് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഹാൻസ് ഫ്ലിക്ക് ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പോസ്റ്റ് ഒക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാ പറയുക ഒരു മേ ബി മെനി അതർ മാധ്യമസ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഒക്കുകളുണ്ട് പേരാൾ എനിക്ക് മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് സ്പേഴ്സിൽ 
വേറെ ലെവൽ ഇമോഷനാണ് വരുന്നത് ഓൾമോ വന്നതിന് ശേഷം കിഡിലം പാസ്സുകൾ ഓൾമോയുടെ കൺട്രോളായിരുന്നു ഗെയിം ആൻഡ് ലെവൻ ഡോസ്കി ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു പക്ഷെ ലെവൻ ഡോസ്കി ഇന്നലെ ക്ലിനിക്കലായിരുന്നു ഞാൻ പറയത്തില്ല യമാലിൽ ഒരു കിഡിലൻ ബോൾ കൊടുത്തിരുന്ന അതും കൂടെ ലെവൻ ഡോസ്കി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന മേ ബി സ്കോർ ഫൈവ് വൺ ആയിരുന്നു സ്കോർ ഷുഡാ മീൻ സിക്സ് വൺ സെവൻ വൺ ആക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഒ ഒരു നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലെവൻ ഡോസ്കിയുടെ ചാൻസ് ആൻഡ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലെയർ മറ്റാരും അല്ല പെഡ്രിയാണ് ആൻഡ് ഈ ടീമിൽ പെഡ്രി മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൊടുക്കുന്ന കൺട്രോൾ ഈസ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പെഡ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മീ ഈ സീസൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വേൾഡ് ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മിഡ് ഫീൽഡർ വിത്ത് ദ ബോൾ വിത്തൗട്ട് ദ ബോൾ എല്ലാത്തിലും ആളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൾ ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ആൾ ബോളുമായിട്ട് ആ ടൈറ്റ് സ്പേസസിലൂടെ പോകുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യടാ നമ്മൾ മറ്റേ മകധീരയിൽ ഇനി ആയിരം എന്നല്ല നൂറ് സോൾജേഴ്സിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ കാണിക്കത്തില്ലേ ഇനി ഉണ്ടോ ഷേർക്കാൻ അയക്കാൻ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടു ഇനി ഉണ്ടോ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് പെട്ടു മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൊടുക്കുന്ന മാൻ നമ്മൾ ഗൂസ് ബംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പെട്രിയുടെ പെർഫോമൻസ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ കാണുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് പറഞ്ഞറിയിക്കും വാക്കുകളില്ല ബ്രോ വാ പെട്രിയുടെ ആ ഒരു ബോൾ കൺട്രോളെ എല്ലാം ഇറ്റ്സ് സംതിങ് എൽസ് ബ്രോ സോ താങ്ക് ഫുൾ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ടോളം ലാമാസിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ടോളം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈനപ്പിൽ ആളോ ആറോളം ബാർസ് അറ്റ്ലറ്റീന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സും മറ്റും ഒക്കെയാണ് കളിച്ചത് സോ കമ്പാറ്റീവ്ലി റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ എങ്ങായ ഒരു സ്കോഡ് വെച്ചാണ് ഹാൻഡ് സിപ്പിൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിൽ കുബാർ സി എമ്മാരൊക്കെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള രണ്ട് പിള്ളേർ നമ്മുടെ പില്ലേഴ്സ് ആണ് മാൻ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് എൽസ് ബ്രോ ആൻഡ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം പലരുടെ ഡൗട്ടായിരുന്നു ബാർസയുടെ ഈ ഒരു കളി ടോപ്പ് ടീംസ് കഴിച്ച് പറ്റുമോ അതോ ഈ പിള്ളേർ ക്രംബിൾ ചെയ്യുമോ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുകയറിയും നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇത്രയും അഗ്രസീവ്ലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിന്നല്ലേ ബ്രോ ഞാൻ പറയല്ലോ ഇപ്പം ബാർസ തോക്കുമ്പം എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് കീറാനുണ്ട് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അല്ലേ സോ ഞങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഞങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ ബയൺ ഞങ്ങൾക്കൊരു പാരയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബയണിനെ തോപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അജൻഡാസിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇതിന് മുമ്പ് തോപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റീസെൻ്റ്ലി നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ബയണിനെ കഴിച്ച ഒരു വിജയം വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു ഈക്വൽ ഗെയിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ പെർഫോമൻസ് ഓവറോൾ ഗെയിമിൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയണിന് അഗേൻസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ടോപ്പ് ടോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സൈഡായ ബയണിന് അഗേൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ യങ്ങറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പിള്ളേരൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബാർസലോണ പിടിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക് അതിൽ ഈ വിന്നിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്രെഡിറ്റും ഹാൻഡ് സി ഫ്ലിക്കിന് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേയേഴ്സിനും പോകണം ബട്ട് ഹാൻഡ് സി ഫ്ലിക്കിന് ഞാൻ നൂറ് നൂറ് മാർക്ക് കൊടുക്കും ഇമ്മാതിരി ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ടീമിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് അത് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റഫീനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേക്ക് അടിച്ചത് ബെഡ്രി മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൺട്രോൾ ലെവൻ ഡോസ്കി നമ്മുടെ ടോപ്പ് സ്കോർ ആണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ടീം എഫേർട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരോ അഥവാ മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല ഈ ബാർസ പോകുന്നത് ബൾക്ക് ഓഫ് ദ സ്കോറിംഗ് ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവരും സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെവൻ ഡോസ്കി ടോപ്പ് സ്കോർ ആണ് പെഡ്രീനെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ടീമാണ് എല്ലാവരും ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ബാർസലോണയുടെ സക്സസ് നമ്മൾ ഇന്ന ഒരു പ്ലെയറിലെ ഓവർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല ഒട്ടും ഓവർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബയണിനെ തോപ്പിച്ചു
സൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഫ്രം എഫ് സി ബാർസലോണ ഹാപ്പി വിത്ത് ദ വിൻ എന്തായാലും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അനിന്നത്തെ ലൈവ് സ്ട്രീമും പൊളിയായിരുന്നു പ്രോളി ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ആയിരം ലൈക്സ് ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് എൽസ് അതുപോലെ എഴുന്നൂറോളം വ്യൂവേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞാലും സംതിങ് എൽസ് സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലൈവ് സ്ട്രീം ഒരു ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദ സപ്പോർട്